एग्जाम प्लेस लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कंटिन्यूस सिग्नल के लिए कन्वलेशन अब उसी के आगे हम कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं जैसे टाइम स्केलिंग टाइम रिवर्सल हम कन्वोल्यूशन में डायरेक्टली कैसे अप्लाई करें तो वो देखते हैं सबसे पहले जैसे कोई भी सिग्नल है एफ टी उसका कन्वोल्यूशन हो रहा है एच टी से तो आउटपुट क्या होता है वाई टी होता है ठीक है बाई चांस मान के चलिए इसमें शिप स्केलिंग की गई है वन बाई टू की ठीक है तो उसका कन्वोल्यूशन जब हो रहा है वन बाई टू के रिस्पॉन्स से तो उसका आउटपुट क्या होगा आउटपुट जो होगा वो होगा वन अपॉन वन अपॉन बाई टू वाई वन बाई टी ठीक है तो इसको हम अगर फॉर्मूले के फॉर्म में लिखें तो क्या होगा एफ ए टी कन्वोलेशन हो रहा है एच ए टी से तो जो आउटपुट होगा वो होगा वन बाई ए वाई ए टी ओके तो ये फॉर्मूला है याद रखना है आपको और ये जो प्रॉपर्टी हुई वो क्या है टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी है ये ओके चलिए अब रिवर्सल भी देख लेते हैं रिवर्सल में क्या होगा इसका एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं ग्राफ के थ्रू तो जैसे एक सिग्नल दिया एफ टी ठीक है इसका एम्पलीट्यूड फाइव है और इंटरवल जीरो टू माइनस टू है ये कन्वॉल्व हो रहा है एच टी से एच टी कुछ दिया हुआ है ये टेन है इसका एम्पलीट्यूड और इंटरवल जीरो टू माइनस टू है ओके अब इन दोनों का कन्वलेशन हो रहा है तो ये दोनों क्या है पल्सेस है ठीक है स्क्वायर पल्सेस है अब ये दोनों जब कन्वॉल्व होंगी तो कन्वॉल्व होके ये क्या बन जाएगी ट्राइंगुलर पल्स बन जाएगी ओके ट्राइंगुलर पल्स बन जाएगी और इंटरवल क्या हो जाएगा जीरो से फोर हो जाएगा और जीरो से फोर हो जाएगा ओके और इसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा हंड्रेड हो जाएगा क्योंकि इसका टेन है इसका फाइव है इन दोनों का इंटू होगा क्या हो जाएगा ओके तो इस टाइप से हम कन्वोल्यूशन परफॉर्म करते हैं डायरेक्टली क्वेश्चंस पे अब हम क्या देखते हैं हम टाइम रिवर्सल भी देख लेते हैं तो टाइम रिवर्सल में क्या होता है एफ माइनस ऑफ टी है इसका कन्वोल्यूशन एच माइनस ऑफ टी से हो रहा है जो आउटपुट होगा वो भी क्या होगा रिवर्सल ही रहेगा बाय माइनस ऑफ टी तो ये प्रॉपर्टी क्या होती है हमारी टाइम रिवर्सल की प्रॉपर्टी होती है ओके चलिए और भी कुछ देख लेते हैं जल्दी से देखिए हम इसमें मॉड लगाते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि ए की जो वैल्यू रहेगी वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है ठीक है तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे मॉड लगा देंगे चलिए आगे देखते हैं तो देखते हैं यहाँ पे कुछ ऑड और इवन फंक्शन मैंने लिखे हुए हैं जैसे इनपुट एफ एंड सिस्टम रिस्पॉन्स ईवन है दोनों ठीक है तो जो आउटपुट रहेगा वो भी कैसा होगा ईवन आएगा ठीक है अगर दोनों ऑड है तब आउट ठीक है तो आउटपुट भी जो आएगा वो क्या होएगा इवन आएगा क्योंकि दो ऑड का इनटू क्या होता है इवन होता है ओके थर्ड वन है अगर इनपुट ऑड है और रिस्पांस इवन है तो आउटपुट रिस्पांस क्या हो जाएगा ऑड आएगा ओके तो ये कुछ आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा बेसिक ही कॉन्सेप्ट है बिल्कुल ठीक है और एक नोट देना चाहता हूँ मैं आपको देखिए नोट ये है कन्वलेशन जब अगर दो रेक्टेंगुलर पल्सेस का हो रहा हो वो कैसी हो इक्वल विथ की हो ओके जैसे यहाँ पे है थ्री टू फाइव के मीन्स इंटरवल कितना दो का है और टू टू फोर इंटरवल टू का है ये दोनों इक्वल विथ की हैं इन दोनों का क्या हो रहा है कन्वोल्यूशन हो रहा है तो जो रिजल्ट मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा ट्राइंगुलर पल्स मिलेगी जैसे यहाँ पर हमें एग्जाम्पल में मिली है और उसकी विथ क्या होगी ट्वाइस द विथ ऑफ ईच पल्स यानी दो इसकी है तो यहाँ पे कितनी है नाइन माइनस फाइव फोर जस्ट डबल है ओके okay. और जो इसका स्लोप होगा राइजिंग स्लोप होगा वो इक्वल होगा इन दोनों के एम्पलीट्यूड के मल्टीप्लीकेशन के यानी टेन इंटू फाइव इक्वल टू फिफ्टी ओके तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है डायरेक्ट क्वेश्चन आप इससे सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम में और देख सकते हैं ये फिफ्टी का एम्पलीट्यूड है हंड्रेड का और वो है 
क्योंकि थ्री प्लस टू स्टार्टिंग है तो फाइव से स्टार्ट होगा एंडिंग क्या है फाइव प्लस फोर नाइन ओके तो ये हो गया और आगे देखते हैं जल्दी से चलिए जैसे कोई भी सिग्नल है एफ अगर उसमें टाइम की टी से शिफ्टिंग है और सिस्टम का रिस्पॉन्स है उसमें भी अगर कुछ शिफ्टिंग है टी से तो जो आउटपुट रहेगा दोनों के शिफ्टिंग के सम सम के इक्वल होगा यानी वाई टी माइनस समेशन ऑफ दोनों का शिफ्टिंग तो ये जो प्रॉपर्टी हुई हमारी कन्वोलेशन के अंदर ये कहलाएगी हमारी टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ठीक है और यहाँ पे देखते हैं जैसे यू टी कन्वॉल्व हो रहा है यू टी से तो वो क्या मिलेगा हमें आर टी यानी रैम सिग्नल मिलेगा ओके यहाँ पे भी जस्ट शिफ्टिंग शिफ्टेड स्टेप सिग्नल है ठीक है ये कन्वॉल्व हो रहा है तो जो हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा हमें मिलेगा रैम सिग्नल वो भी शिफ्टेड ओके और शिफ्टिंग क्या रहेगी इन दोनों की शम की शिफ्टिंग होगी इसमें भी सेम क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से तो देखिए यहाँ पे दो रेक्टेंगुलर पल्सेस दी हुई हैं अब इन दोनों का कन्वोलेशन करना है तो सबसे पहले हम इसको स्टेप सिग्नल के रूप में लिख सकते हैं तो क्या होगा पहले वाले का फाइव यू टी माइनस फाइव यू टी माइनस टू होगा इसको कन्वॉल्व करना है इससे तो इसका क्या होगा टेन यू टी माइनस टेन यू टी माइनस थ्री अब इन दोनों का कन्वोलेशन होगा तो मैंने अभी आपको बताया दोनों का कन्वॉल्व करेंगे यू टी यू टी का तो क्या मिलेगा आर टी मिलेगा तो फाइव इंटू टेन फिफ्टी आर टी माइनस फिफ्टी आर टी माइनस थ्री शिफ्टिंग हो जाएगी माइनस फिफ्टी आर टी माइनस टू प्लस फिफ्टी आर टी माइनस फाइव ये आया हमारा ओके okay, तो ये आ गया हमारा अब इसकी इसके अकॉर्डिंग हम क्या बना लेंगे इसका आउटपुट बना लेते हैं तो देखिए फिफ्टी आर टी मीन्स फिफ्टी का स्लोप है ये हमने फिफ्टी का स्लोप बना दिया ओके okay, तो उसके बाद ये वाला टी माइनस टू वाला टर्म रहेगा तो टी वाला टर्म टी माइनस टू वाला टर्म क्या हो जाएगा यहाँ से इस तरह कुछ रहेगा कहाँ तक रहेगा टी माइनस थ्री तक है तो ये वैल्यू रहेगी टू यहाँ पे वैल्यू होगी थ्री ओके उसके बाद फिर देखिए ये फिफ्टी प्लस फिफ्टी तो ये डिक्रीजिंग में आ जाएगा ओके तो ये हो गया माइनस फिफ्टी प्लस फिफ्टी तो इस टाइप से ये बन जाएगा और ये जो वैल्यू रहेगी फाइव रहेगी तो ये हमें क्या मिली हमें ये एक ट्रैपे जॉइडल डल पल्स मिली ओके तो यहाँ पे एक मैं नोट देना चाहता हूँ काफ़ी इम्पोर्टेंट है और देखिए दो रेक्टेंगुलर पल्स हैं ठीक है और कैसी अनइक्वल दो रेक्टेंगुलर पल्स रेक्टेंगुलर पल्स अन इक्वल विथ की अन इक्वल विथ की और इसका एम्पलीट्यूड जो होगा हंड्रेड होगा ओके तो अन इक्वल विथ की दो रेक्टेंगुलर पल्स हैं ठीक है तो उसका जो रिजल्ट होगा कन्वोल्यूशन होगा वो क्या हो जाएगा ट्रेपे जॉइडल पल्स होगा ओके और इसकी जो विथ होगी वो इंडिविजुअल विथ के बराबर होगी ठीक है सम के मतलब यहाँ पे टू और थ्री तो ये टोटल कितना है फाइव है ओके दोनों के सम के बराबर होगी और इसके बाद जो स्मॉलर पल्स होगी तो देखिए इसमें जो इसकी राइजिंग पल्स और इसकी डिक्रीजिंग पल्स फॉलिंग पल्स जैसे हम कहेंगे ये दोनों का जो स्लोप होगा इन दोनों के इन के बराबर होगा मीन्स एम्पलीट्यूड के इन के बराबर होगा फाइव इंटू टेन फिफ्टी ओके तो याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट नोट है डायरेक्ट आप क्वेश्चन इससे सॉल्व कर सकते हैं ठीक है पहला नोट तो ये हो गया सेकेंड नोट है कि कोई भी कॉसल सिग्नल होगा अगर ठीक है अगर दो कॉसल सिग्नल हैं इसका हम क्या करवा रहे हैं कन्वोलेशन करवा रहे हैं तो जो आउटपुट मिलेगा वो भी क्या होगा कॉजल सिग्नल ही होगा ठीक तो ये याद रखना है आपको तो फ्रेंड्स ये हुई बात हमने आज की कंटिन्यूस सिग्नल में कुछ एग्जांपल और कुछ इम्पॉर्टेंट नोट्स की काफ़ी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताया मैंने आज
तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें शेयर करें शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ चैनल के लिंक को शेयर करें और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूँगा कुछ क्वेश्चन कन्वोल्यूशन से रिलेटेड कंटिन्यूस से रिलेटेड ठीक है और उसमें मैं आपको कुछ प्रॉपर्टी भी बताऊँगा कि एल सिस्टम में भी स्टेबिलिटी और इन्वर्टेबल सिस्टम और ये कैसे होता है उसका कैसे कैसे अलग अलग तरीके से हम उसको यूज़ करते हैं उसके फार्मूलाज क्या होते हैं उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे